রাজাকার বিষয়ে যারা আজকে স্লোগান করা হলো যারা নাটক সিনেমা তৈরি করলো আমি অবাক হয়ে যাই নাটক সিনেমার ভিতরে নাটক সিনেমার ভিতরে দাড়ি টুপি পাঞ্জাবি জুব্বা পাগড়ি তাদেরকে রাজাকার দেখানো হয়েছে কথা বল ঠিক কি না দেখা গেল আরে বলো মা যত সামান্য তারপরও যাচাই করতে হবে আসলে তারা ছিল কিনা কিন্তু অন্য যারা সেখানে বৌদ্ধ আছে সেখানে হিন্দু আছে রাজাকার তালিকার ভিতরে কিন্তু সেখানে অনেক প্যান্ট লোক আছে কিন্তু আমার প্রশ্ন কেন আলে মোহাম্মদকে আজকে সেই তালিকার তালিকাভুক্ত করা হলো নাটক সিনেমা করে আজকে অভিনয় করা হলো এসব নাটক সারোট অলরেডি সেই আল্লাহর ওয়ালি যিনি জেলখানায় এখন বন্দী আছে সেখান থেকে তিনি দোয়া করছেন দোয়ার প্রতিফল রেজাল্ট আজকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কথা বলে ঠিক কি না আল্লাহর ওয়ালি সেখানে জীবন্ত উনি পঞ্চাশটি বছর পঞ্চাশটি দেশে যিনি কোরআনের পক্ষে কথা বললেন হাজার হাজার অমুসলিমকে যিনি মুসলমান বানালেন কালিমার পতাকা তোলার জন্য এই জিনিসটা দেখার পরে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে তার বেশি দিন নয় কথা বলে ঠিক কিনা বোঝেন নাই বোঝেন নাই এই জন্য আল্লাহর বিচার আল্লাহ পাক অন্তত ওই বিষয়ে ठीक तैरी न मानुषर बनानो न कथा পরক্ষণে তাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে এটা নিঃসন্দেহে সাইবাকে বলছে আবু জেহেল নিঃসন্দেহে এটা কোন মানুষের তৈরি নয় এটা কেবল মাত্র একমাত্র কার তৈরি আল্লাহ তো বলছে যে নেতা তাহলে আর হলে আর কোনো কথা কেন থাকে না জনগণের ভিতরে জাতির মধ্যে বলে দিই বলছে না এটা বললে আবার অসুবিধা আছে আমাকে কেউ মোড়ল মানবে কাবা ঘরের মতো আল্লি মানবে এই আবু জেহেল मिथ्या छाड़ा ठीक मिथ्या 
কিন্তু লাভ হয় না আল্লাহ পাক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন পক্ষান্তরে এটা উল্টাই দিয়েছেন বর্তমানে যেটা হচ্ছে রাজাকার বিষয়ে যারা আজকে স্লোগান করা হলো যারা নাটক সিনেমা তৈরি করলো আমি অবাক হয়ে যাই নাটক সিনেমার ভিতরে নাটক সিনেমার ভিতরে দাড়ি টুপি পাঞ্জাবি জুব্বা পাগড়ি তাদেরকে রাজাকার দেখানো হয়েছে কথা বলে ঠিক কিনা কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই দুইটা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে আমাদের কাছে তালিকা এসেছে দশ হাজারের উপরে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেখানে দেখা গেল আরে মোলামা যত সামান্য তারপরও যাচাই করতে হবে আসলে তারা ছিল কিনা কিন্তু অন্য যারা ठीक चलते श्रेष्ठ ज्ञानी तुम नाम तुम तो पंडित देर पंडित सभापति तुम बोलें दोष दिए रखो विश्वविद्यालय कलेज स्टूडेंट जरा गाली दिए प्रथम दिन से दौड़ौड़ी 
তারপরে হাঁটাহাটি করে আর আমাদের হাঁটতে সময় লাগে তিন বছর কথা বলে ঠিক কিনা কথা বলতে শিখতে লাগে তিন বছর আর কোথায় কি কথা কেমনে বলতে হবে সেটা শিখতে লাগে সারা জীবন কথা বলে কে তাহলে এই জায়গায় আবু জেহেলকে বেকায় দায় ফেলে দিলেন বিপরতের মধ্যে ফেলে দিলেন ফেলে দেওয়ার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দয়ময় আল্লাহ তিনি বলছেন আল্লাযী যালিকাল যালিকাল কিতাবুলা রাইবা ফি এটা এমন কিতাব এমন কিতাব যার মধ্যে কোনো ভুল নাই কোনো সন্দেহ নাই this is the book there is no doubt kono bhul nai kono sandeh nai ei challenge ki kom ke oi challenge as porjonto grohon koreche boron chamra erokom dekhechi sada chamrari hud kristan tara quran ke bhul dhorte je quran ke bhul dhorte je tara kalime poreche la ilaha illallah muhammadur rasulullah zikr koren la ilaha খলিফা মামনির দরবারে একটি ঘটনা শুন এই আইতের তাফসিরের সাথে সম্পূর্ণ খাপে খাপ মিলে যায় খুব খেয়াল করে দেখেন একজন ইহুদি ভাই কবি কবি ভাব তার পাশে ব্যাগ আছে বই আছে খাতা কলম সব আছে তেনাকে খেয়াল করে বললেন আপনি তো আমাদের মজমায় আসেন আসরে আসেন জলসায় আসেন একটু যদি আমাদের মাঝে কিছু কথা বলতেন নসিহত করতেন বক্তৃতা দিতেন আমরা উপকৃত হতাম এখন বলে তো হুট করে কাউকে যদি ধরেন প্রধান মেহমান আসে নাই কাউকে যদি মসজিদের ইমাম খতিব তেনাকে যদি হুট করে বলা হয় যে আপনি আজকে চালাবেন দুই ঘন্টা মানে তাৎক্ষণিক ভাবে বলেন তো সমস্যা হবে কিনা কারণ একটা প্রস্তুতির ব্যাপার মেন্টালিটি সেট আপ এর ব্যাপার আছে আছে না নাই পড়াশোনার ব্যাপার আছে নোট করার ব্যাপার আছে কি বলবে বক্তা ততক্ষণ পর্যন্ত টেনশনে থাকে যে আজকে ভালো হবে না খারাপ হবে কথা বলা ঠিক কিনা ইজ্জতের মালিক কে কথা বের করে দেন কে অনেকে উচ্চ শিক্ষিত আছেন বিশেষ ক্যাডার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আছে ডক্টরেট করা তারপরেও মাইকের সামনে সুযোগ দিলে শুধু কাপে কথা বলা ঠিক কিনা আমি সেই হিসেবে বলবো আমার ছাত্র সিয়াম হোসেন বাস্তববাদী আমার ছাত্র আমার স্টুডেন্ট হাতে গড়া সে তেজীপ্ত ভাষায় সারা বাংলার জমিনে কথা বলছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক তার যোগ্যতা আরো বাড়াই দিল আল্লাহু মাবি কথা বলছিলাম ইহুদি দরবারে খলিফা মাহমুদের দরবারে ইহুদি কথা বলল উনি বিব্রত হলেন উনি কথা শুরু করলেন খলিফা মাহমুদ খুব মনোযোগ দিয়ে অবাক দৃষ্টিতে তার আলোচনা শুনছিলেন অন্যান্য সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে তার আলোচনা গুলো সবাই শুনছিলেন এত সুন্দর আলোচনা এত চমৎকার আলোচনা কোনদিন তো আমরা এরকম শুনি নাই আমার মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিতরে আলেম ওলামা তারা জ্ঞান গর্ব আলোচনা করে কিন্তু এত চমৎকার আলোচনা আমরা কখনো শুনি নাই যদিও তিনি ইহুদি আমার কথা বুঝতেছেন এই ইহুদি সব ধর্ম পড়াশোনা করেছে শান্তির আশায় শান্তির খোঁজে কোথাও শান্তি পায় শান্তি কোথায় ইসলামের ভিতরে শান্তি কোথায় ইসলাম শান্তির ধর্ম সুভার যখন ইসলাম পড়া শুরু করেছেন ইসলাম নিয়ে ঘাটা শুরু করেছেন গবেষণা করতে শুরু করেছেন ওই মুহূর্তে তিনি শান্তির পায়রা খুঁজে পেয়েছেন কিন্তু একটি কারণে তিনি এখনো কালেমা পড়েন নাই মুসলমান হয়েন নাই খলিফা মামুন বললেন এত চমৎকার এত চমৎকার করে তিনি আলোচনা করলেন আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ে গেছে পানি পড়ে পানি চলে আসছে কিন্তু আমার দুঃখ হয় প্রশ্ন হয় আপনি কেন মুসলমান হলেন না প্রশ্ন হওয়ার কথা কি না খলিফা মামুনকে বলছি ইহুদি আমি মুসলমান হব আমি একটি পরীক্ষা 
এখন পর্যন্ত বাকি আছে আমার মন মতো কোনো উত্তর পায় নাই পৃথিবীতে হাজারো কিতাব আমি পড়লাম লক্ষ কিতাব আমি পড়লাম সেই কিতাবের শুরুতেই লেখক কোনো জোর করে বলেছেন কি অধ্যাপক কি ডাক্তার কি ইঞ্জিনিয়ার কি ডক্টরেট কি বিসিএস ক্যাডার হাত জোর করে বিনয়ের সাথে অনুনয়ের সাথে বলেছেন যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে দয়া করে ধরাই দেবেন আমি ঠিক করে নিব কথা ঠিক কিনা যত বই আছে পৃথিবীতে দেখবেন প্রথমে বলে দেওয়া যদি ভুল হয়ে থাকে ধরাই দেবেন আগামী দিনে ঠিক করে নিব এ কথা বলছে কি না অথবা কেউ যদি ভুল হতে যদি এটা করে যা এটা আমার বই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমি জোড়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আমি বই লিখেছি আমার বইয়ের মধ্যে কোনো ভুল নাই বরেন তো ভুল ধরার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে কিনা প্রতিযোগিতা শুরু হবে কিনা আজকে তো ভুল নয় তারপরে ভুল ধরার প্রতিযোগিতা চলতেছে কথা কান্না কেন যে হিংসা আর যে কাদা ছোড়া ছুরি ইসলামের পক্ষে যারা কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে ইসলামের লেভেল ধরি আরেক দল লোক উঠে পড়ে লাগে কথা ঠিক কেন